はい、格闘ニュース、ゾウの雑白です。今回は、K1 雷神同日記者会見速報を、タケル VS 天使はについてです。今日の13時に雷神の記者会見がありました。おしゃべりクソ野郎、コウジ VS ヤーマンの1試合しか発表されないしょうもない会見でした。そして同日17時に、今度は K1 の会見がありました。ここで天心 VS タケル選手について言及されるのではと思い、見ていました。まず記者会見の内容です。最初に K1 が来年2月27日にワールドグランプリを行います。武井選手が返上した55キロ級スーパーバンタム級のトーナメントが行われます。4人の日本人 VS4 人の外国人で争われます。非常に楽しみな選手が出場します。まずは天然イケメン、体もイケメンの金子昭弘選手。こちらは今まで唯一敗北したのが久村正史選手だけです。そしてイケメン強打ファイター、久村正史選手も出場します。こちらも久野正史選手は武井選手に負けて準優勝していますそしてその次に3人目が地道よファイターリアム選手ですリアム選手は最近のクラッシュトーナメントで優勝しクラッシュ王者に輝きましたそして最後の日本人1人がパワーオブドリームの佐々木純喜選手です引退する詐欺詐欺をしていた佐々木純喜選手ですが6戦6勝0敗と無敗の強豪ファイターです元プロボクサーで空手もやっており武井選手の後を継ぐ選手となるでしょうこちら4人と外国人でワンデートーナメントが行われるそうです非常に楽しみなトーナメントです次に発表されたのが相模オリジナルバリニソーの薄い7 0キロ以下のスーパーファイトです木村プロテインフィリップミノルからダウンを奪い一躍注目を浴びたアビラルヒマラヤンチーター選手 VS 戦慄のカマセーヌ松下大輝選手が組まれましたあまり興味ない試合ですそして次にまたまた相模オリジナルバリに層の薄いウェルター級 67.5 キロ以下の試合が組まれましたこの階級はノイリ・マサーキ選手とアンポの2強の階級ですそこで地道をミドルキック山際和樹 VS またまたパワーオブドリーム減量で失敗した中野幸太選手です中野幸太選手は童貞の奥手大学生のような佇まいで会見に臨んでいました今後が期待できる選手ですそして次のスーパーファイトが今度は相模オリジナルどころか外出しレベルの層の薄い7 5キロ以下級ですこちらは今回から新設されるそうです特攻服だけがトリエの神保勝也 VS ダニロ・ザノリエ選手ですザノリエ選手は日本に20年いるのですが日本語が不自由なファイターですそして次のスーパーファイトがスーパーライト級6 5キロ以下級山崎選手が王者の階級ですそこに同門の佐々木大蔵選手。佐々木選手は林健太選手に前回も勝ち、クラッシュ王者の地道を選手です。練習では派手強だそうです。そしてその対戦相手が尾藤トファネリ選手です。こちらも地味な試合になるでしょう。そして最後、女子フライ級、男前かなちゃん VS、クラッシュ王者、手足足長サウスポー選手、琴美ちゃんです。こちらもどうでもいい試合です。そのまま記者会見が終わり、雷神のラの字、天心の手の字、タケルのタの字、おしゃべりクソ野郎コージのこの字も出ませんでした。確実に天心 VS タケルはないでしょう。全くその匂わせすらしませんでした。結局、K1 王者タケル選手は匂わせまくっていましたが、無臭なまま終わるようです。おそらくタケル選手は天心戦よりもサスケを優先したのではないでしょうか。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ毎朝1時、日本一早い格闘ニュースをご覧ください。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。